Olana, se alguém queria um dia agitado na CPI do 8 de janeiro, estava esperando desde o início dos trabalhos dessa comissão, teve aí de bandeja nesta quinta-feira o depoimento do hacker Walter Delgatti, é, que abriu muita coisa ali, é, tudo depende agora de muita comprovação sobre o que ele trouxe na Comissão Parlamentar de Inquérito. A Polícia Federal já identificou algumas arestas ali a serem apuradas é, no que ele falou na CPI e o que ele é, falou em depoimento à própria Polícia Federal é, anteriormente e, por isso, deve voltar a ouvir o Walter Delgatti nesta sexta-feira. Mas é muita coisa para ser destrinchada aí por, por quem está envolvido diretamente com as investigações, né? É isso, que Cristian é aqui. É difícil a tarefa do nosso repórter Márcio Rocha de fazer um resumo, viu? É Porque o dia foi cheio, né? O depoimento de Walter Delgatti rendeu bastante. Ele chega à CPMI, dá para ver que está bastante nervoso, né? Cristian é aqui com essa situação. Já tinha prestado depoimento ontem aqui na Polícia Federal. E agora, é, diante dos parlamentares, ele faz essas declarações muito bem classificadas pela relatora, como bombásticas. Primeiro porque ele envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro é, em ações, em convites para o cometimento de crime, acompanhados de promessas de é, indulto, promessa de, inclusive, de punir juízes caso ele fosse, tivesse uma sentença condenatória. É, são acusações realmente gravíssimas, é, um pedido para que Delgatti comprovasse uma suposta falha no sistema eleitoral brasileiro e na urna eletrônica, inclusive com uma fraude, né? porque ele fala de usar, de criar um código fonte fake para fazer uma simulação de ataque à urna eletrônica, de falha da urna eletrônica no 7 de setembro, essa era a ideia inicial, é, e Delgatti diz que o presidente Jair Bolsonaro falou pessoalmente com ele dentro do Palácio da Alvorada sobre esta ideia, é, Carla Zambelli pagou o Delgatti para prestar serviços e ele deu consultoria para integrantes do Ministério da Justiça sobre como o processo eleitoral tinha alguma coisa a ser melhorada. De novo, ao longo da reunião, várias vezes, né, Cris Povec, Delgatti, o hacker do bem, né, como disse o ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista, o hacker do bem tentou invadir o sistema eleitoral, tentou invadir o TSE, tentou invadir a urna eletrônica e não conseguiu, porque o sistema é seguro, o código-fonte não está ligado, conectado à internet, não é passível de invasão. E isso fica muito claro ao longo do depoimento de hoje, porque ele repetiu essa ideia várias vezes. Fe Dito isso... É, além desse convite para tentar atacar o sistema eleitoral brasileiro, que foi absolutamente frustrado, uma, uh, um outro convite para assumir a autoria de do, do um, do uma invasão no celular do ministro Alexandre Moraes. Então, se isso for verdade, Cris Bambeck, o celular do ministro Alexandre Moraes foi invadido né, por outra pessoa e Delgatti teria assumido a autoria deste crime. Gravíssimas, realmente, as acusações e os detalhes têm que ser apurados, os envolvidos têm todo o direito de se defender, a Ana Zambelli já publicou uma nota se defendendo, enfim, e daqui para frente o que a gente vai quer ouvir é quais detalhes dessa investigação são verdadeiros, né? que provas ele vai colocar para que o que foi dito no dia de hoje, além de serem versões que se repetem até em declarações de Jair Bolsonaro e de Carla Zambelli, as coincidências, que provas temos de que isso realmente aconteceu, Cris Panvec? É realmente um, um depoimento gravíssimo e bombástico. 